。琅琊氏族虽已远离朝堂，但在氏族中声望颇高，是我氏族的魁首，与你祖父乃是宗亲，与你啊，正是般配。哎呀，这位王家小姐呀，刚服完祖母的丧期，已随父亲回了健康。你见一见也无妨。儿子心系朝堂，实在是无暇顾及儿女私情，还请母妃见谅萱儿，你看这些母。母妃，啊，我真的不想选妃。不想选呀、啊？你心有所属了？对啊，我早已心有所属了。哈哈，是哪家小姐呀？萱儿，您可是有什么难言之隐？他无异于我。不提也罢。君若轻露沉，妾若浊水迷。浮沉各一世，会合何时携？这世间的情事啊，谁也强求不得。正如母妃刚刚所说，谁也强求不得。好了，您就不要再逼我了。儿臣先告退。哎，萱儿，哎呀，你为何不明白为娘的苦心呀？听说。这位王家小姐，知书达理，纯善仁厚。殿下若是见着了，兴许会改变主意。太妃，你也别太着急了。嗯。哦，今是十五吧？嗯。彭城王和王妃是否在一起啊？听说今日交华阁只准备了一个人的晚膳。走吧，该做的事还是得做。看什么看？身手不错呀，你到底是谁呀、啊，老头？我是四哥。不说拉倒。你要干什么呀？找东西、啊，找什么呀？找开锁的东西，你想在这等死啊？要不是这身男装，我要是有一个簪子的话，我一定早就把这簪子。我有啊。你一大男人怎么会有簪子？这不是我的簪子吗？你怎么随身带着我的簪子呀？我怕万一哪天你来找我，给我。簪子还有机关啊！谁让主
，多谢。物归原主。哎，什么物归原主啊？你还给我，这这我的簪子。想要你的簪子，可以啊，拿我的玉佩来换。谁会随身带着你的玉佩啊？哎，出血了。你能不能别总这么粗鲁啊！你疯了！嘘！嘿，我还以为你要杀了他。他又不是坏人，为何要杀他？看什么看？快走！少废话，下次我们还来呢。公子没事吧？没事。这些人是，站住！他们都是义士，不要伤他们性命。站住！是。我们走。走水来了，水来了，喝水。怎么还没消息啊？我先去外面看一看啊！你可千万别动，你这个姿势，最像殿下。明知道今天是十五，还偏要出去，我可怎么办呢？殿下，我可是从小就跟着你的。咱们两个互相看着长大的呀，你怎么能这样对我？我这……呃，我这笑。哈殿下回来了，王妃驾到。还开什么？万一太妃来了就麻烦了，还不快去把衣服换了，过来帮忙。是。还我。拿玉佩来换。谁会随身带着你的玉佩啊？还我。用簪子开锁，你这偷鸡摸狗的本事还不小啊。谁偷鸡摸狗了？我告诉你啊，你再这么胡说八道，小心我撕烂你的嘴！一个好好的姑娘家，怎么那么粗鲁？你再说，说你粗鲁子，你要干什么？哎，我可不是随便的人啊！哎、假的呀！给我。你这偷鸡摸狗的本事也不小嘛！哎，说，你到底是谁？为什么要伪装？我是一个商人，我要对付陆远，当然要伪装了。真的？你不信我？你还不信天底下要和你一样的有志之士吗
。刚才看见住房的那些匠人们，骨瘦嶙峋，面色灰黑，不知道这个住房到底在搞一些什么见不得人的勾当。陆远一天不死，就不知道会枉死多少人。你了解狼群吗？每个狼群都有一匹头狼，他们只听这匹头狼的命令，迁徙、狩猎、繁衍。你知道，当头狼死亡时，狼群会如何？狼群依然存在，只不过是换了一匹新的头狼。陆远，就是这个狼群的头狼，杀了他，只会狼群撕咬，天下大乱，不会有任何变化。士卒依然会倾轧寒门，百姓依然会流离失所，甚至连住房都不会有任何变化。只是换了匹头狼而已，那就坐视不管，眼睁睁的看着陆远为非作歹、草菅人命。当然不是，天下大安唯有法治，这不是一朝一夕所得，更不是杀一匹头狼就可以得到的。所以，你才将陆家贪污武库之事告发廷尉。只有将罪恶公之于众，形成法治，方能杜绝后患。形成法治。皇帝病弱，那个该死的彭城王纵容权贵，目无法纪，如此奸臣当道，怎么形成法治？武库之事，还不是让陆远逃了过去，只不过是遭受了一点削权而已。嗯，那个该死的彭城王，虽一手遮天，但朗朗乾坤，公道自在人心。若证据确凿，真相又如何能被轻易蒙蔽？好，那我们就竭力寻找证据，依法治罪陆远。我们，王妃做的墨真香。演起来也玉铁呢。坚如玉，言无声；一点如漆，万载存真。王妃每每何寝之日，殿下不是称病，就是不在。今晚还让曹参军假扮他。殿下让曹参军假扮他，自然是不想让别人知道他出了府。所以，并非是在躲避我。殿下，他做的事情，自然有他的道理。我身为王妃，遵从、维护他的意愿便是。怕殿下又是出去寻欢作乐，忘了今天的日子。我和殿下的事情，什么时候轮到你来议论了？今夜在教华阁外跪着，余言之错，参见太妃。见过母妃，见过太妃，不愧是士族大家之女，心静如水啊。今日是你和殿下的合体之夜，他不在，你却在这安安心心的作画，你难道一点都不关心殿下去哪儿了吗？母妃，刚刚殿下却一切在书房作画。兴许这会儿是闷了才出去走走的。够了，这些年我同你讲的话，你是一句都没听进去。你入了王府，自然有你该担的责任。身为王妃，一则不能规劝殿下，任由他胡闹；二则。久无所出，后嗣无望，那便是无德。说，殿下到底去了哪里？母妃息怒，妾知错了。王妃无德，当静思己过。淳芳，是。殿下，母妃。
，王妃怎么跪在这里啊？来，今天是十五之夜，殿下也不愿意留在寝宫。王妃不能劝归殿下，那便是无德。我正在管教他呢。母妃误会了，我知王妃丹青笔法不凡，就求着她呀，为我画一幅《山西图》。王妃，辛苦你了。你这脖子哦，儿子听闻母妃这几日旧病又犯了，又听说夜晚露珠下长的枇杷叶是良药，便去秀林院为母妃采枇杷叶去了。可能是不小心被划到了。哦，三宝，哎呀，殿下真是有心了。好，那母妃呀、啊、就放心了。王妃，你呀，好好陪陪康儿。母妃走了，那妾也退下了。什么人这么大胆？幸好马匪只是洗劫了住房外的小院，各处密道完好无损，仓库和铸造处也没有被发现。只是那些匠人，终究是个祸患。还有，就是江东王那柄鱼齿剑，鱼齿剑被马匪掳走了。哎呦，儿子，这可怎么得了啊？这这生辰礼器要是晚到一天，不但我们的本钱拿不回来，我们还得得罪了江东王儿子。儿子，你你的伤，爹呀、啊，赔点钱又如何呀？咱们陆家还差这点钱吗？哎呦，儿子啊，怎么不差这点钱呢？你要养兵，要造兵器，各藩王还得走动，这哪样不花钱呢？儿子，这这鱼齿剑，你可一定给我找回来。好，我一定给您找回来。查明马匪的身份了吗？是霍云。什么？又是这个逃兵？上一次他劫了我们一个送给长沙王的贺礼。儿子，你的黑甲军呢？哎呦，儿子，这次你可不能心慈手软。好，那那，那我的鱼池剑呢？我一定给您找回来。哎，好，那那那那那，那我先走了哈。那批玄铁还要锻造多久？至少二十天。不行，必须加快。我只给你十天，人手不够你就继续去田庄上抓人。还有，立刻废弃原先的密道和出入口，绝不能让人查到锻造处。嗯。至于霍云那帮人，绝不能留一个活口。明白。前朝留下的奏书都在这里了。凡涉机密或军政大事，即有书吏誊抄备份，在藏上阁存放。此处没有的，别处也不会有了。李曹，水利
公式。武库呢？去找武库。是。找到了，哎，殿下，您慢着点儿。果不其然，我没有记错，果然是他。陆远居然敢。殿下，怎么了？高祖皇帝还是将军时，前周曾落下一枚天石。当年高祖皇帝身边有一位巧匠，他将天石研磨成粉末，浸没于水中，由此锻造出了百炼钢。有百炼钢打造之刃，无坚不摧，战无不胜，又称玄铁。无坚不摧，那为何这样的锻造之法未得以推行？因为后来那位巧匠死了，被杀的。不是，凡是触碰过天石，或者天石之水的人，都死了。那住房里的匠人也亲生女儿，可从小到大，娘教导你和两个哥哥从无二致。我们沈家最看重的是忠义孝悌，可你呢？你再犯下大错，娘最近都没有来看你。娘希望你静思己过。你现在知道错了吗？青儿知错，青儿真的知错了。知错就好，知错就好。娘，那青儿是不是可以出去了？爹和娘为你寻了一门亲事，是同城骆家。虽说不是什么大户人家，可是家风纯正，和你母族又有亲缘。你若是能够嫁过去，他们一定都不会亏待你。娘，这是要赶我走？娘。您真的不要青儿了，青儿，木之于林，能够长好、长坏，那都靠土地。你这个秉性啊，也该修身养性了，健康丰裕。不适合你。手穿到底烂哪儿了呢？快
快点，快点！火云大哥，快！火云大哥，咱已经没什么时间了，我们已经暴露了，得赶紧离开这儿。快点撤吧！好，快来，哥几个，快点，快撤！路口的黑甲司兵。站着，坚持一下，马上就好。慢，小心。坚持一下。慢点啊，留步吧。谢谢女侠，谢谢。不用谢。你就是陆府管事的随从，和你一样，我们也都在调查住房。那日，我们借假金牌前往一探，没想到却阴差阳错被你劫了去。<笑>原来如此，今日多谢姑娘出手相救、嗯。不必言谢，你们也都是为了保护无辜的人。哎，对了，你上次说你曾是黑甲军，可为何上山为匪？我们也曾经入伍为兵，有过以肉身报效、建功立业的志向。然而如今，天下坚定横行，黑甲军早已不是当年跟随高祖皇帝开疆拓土的铁血之兵了，反而沦为陆家欺压寒门、欺压百姓的爪牙鹰犬。我等不愿与其为伍，无奈之下。只能上山成匪了。忠义之士，小女敬佩。姑娘过奖了。火云无能，竭尽全力也只能救出他们。住房里还有很多人危在旦夕，只不过我一直找不到入口。姑娘，既然你我是同道中人，姑娘可否助我一臂之力，救下那些贱人性命？全力而为，多谢姑娘。又是你，沈大小姐，你真是要置我于死地，连住房都被你查到。能有多硬
这下，谁还救得了你？想办法送进神府。是。小小薇，小薇，你不要为难小人好不好？真的不要为难我呀。不够吗？不，不是不够呀，小薇，这我不是不想帮你啊。上次为了杀沈家大小姐这个事情，沈家上上下下都恨不得把我吃掉。我那个外甥女也要远嫁同城，我实在没有办法进神府呀。哦，进不去啊。啊，说不定，说不定我那个外甥女能有办法帮我。你是说沈家二小姐？哎，哎，对，对你可知子金姐姐已经被孙太妃邀请？我知道。你知道？那你还无动于衷？早就说过让你赶紧去求爹和娘，去向子金姐姐提亲。若是你们的婚事定下来，孙太妃又怎么可能会盯上他？若是你的心里有子金姐姐，怎么可能会不闻不问？你要是敢辜负了子金姐姐对你的一片痴心，我第一个不饶你。那日，紫金姐姐来府里，我看见你在等她。大哥既然喜欢，为何不问问紫金姐姐的想法呢？她是氏族之女，我是寒门之将。自古以来，世庶不婚。可我马上就要嫁入彭城王府了，世俗之隔，马上就要破解了。正因如此。沈家再不可因我而火上浇油。可是，你问过你的心吗？他同意吗？他到底是怎么想的呢？世间之情，向来不知为何而起。若是喜欢，定不要放弃。那你呢？你对彭城王有情吗？我已成定局，但你不一样。若心中有情，万不可因为怯懦而错过。臣参见太妃。嗯，汝家琅琊氏族果然是礼仪周全，快请坐，请坐。谢太妃
参军说，晋陵王今日身子不适，已经歇息了，恐怕是不会来了。上前来，让我仔细瞧瞧。人品相貌真是不错呀。叫什么名字？回太妃的话，小女名紫金。紫金，青青紫金，悠悠我心。名字自是不凡啊。王宫之女如此相貌品性，在士族之女中也是出类拔萃，不可多得呀。承蒙太妃亲言有加，太妃过誉了。可论过婚嫁？小女蒲柳之姿，虽二十有一，还未定亲。可惜了，不可惜。父亲从小教导我，百善孝为先。小女至今未嫁，就为一个孝字，故而不可惜。哦，为何？五年前，父亲曾将小女许配给河东柳氏宗子为妇，恰逢柳家哥哥的母亲突然去世，为守三年孝期，便耽误了这门亲事。可这孝期刚过一年，柳家哥哥便再次上门提亲，父亲觉得这人不知孝道。不堪委屈，当即便拒了婚。后来，父亲又想将我许配给崔氏之子，刚准备提亲的时候，这崔氏的母亲就突然病丧了，又是三年孝期。您可知，这崔氏在这三年内纳了多少小妾？小女一气之下，便又拒了婚。小女如今虽二十有一，在这士族之间啊，虽有老女难嫁之称，但小女认为，要么我就不嫁，要嫁我就要嫁忠孝之人。太妃，啊，您觉得呢？啊、哦，士族孝道，理当如此。我就盼着呀，下次再有婚事的时候，可别再死什么人啊！不然又是三年孝期。哎，呈上来，呈上来。我听闻啊，玉泥房的红宝盒特别好用，能够净澈肌肤。今日特将此物加赐于你。谢过太妃，这东西我见过呀。我曾经在琅琊的一座山上见过一位仙子，她告诉我，曾经有一位匠人用最好的石胆，用水飞法，千锤百炼，才制得呀这红宝盒。后来这位仙子被匠人的心意所打动，从此一生一世一双人。紫金听了，好生羡慕呀。这、这、这、这在说什么呢？太妃恕罪，都怪微臣平日管教不严，哎，老臣平时酷爱造酒，所以小女就好酒贪杯，惭愧，惭愧。在家也这样。哎，常饮。长醉。人找到了吗？马上就到。那批玄铁怎么样了？还得数日。七霞山的住房不能再留了。等最后一批玄铁完工，所有匠人包括监工。明白。杀了他！
我们现在还不知道匠人的所在，就算杀了他，匠人们也会死。从长计议。好沈家二小姐，你果然有胆识啊！护军是何等人物，能为护军效力，是我的荣幸。更何况，我们还有共同的敌人。我如何相信一个沈家的人呢？当年，我痛失亲人，寄人篱下，皆是拜沈廷章所赐。今日之事，也是沈家一手造成。我要夺回属于我的一切，所以只要护军吩咐，我必照做。是吗？这只手串淬了剧毒。死人的，只要能如愿，乐清做什么都不怕。坐下。嗯。这个呀，是娘亲手给你熬的莲子羹，你啊，趁热尝尝。怎么样，好喝吗？这没有去腥的莲子，起先尝着是苦的，但回味却是甘甜的。哈，嗯，来，再喝一口。嗯，李哥，这两天你有没有丢失什么东西啊？我的手串，怎么会在娘这里啊？我还以为，你以为丢了。可是娘，您是在哪里找到的？这个啊，这个是我在院子里找到的。你这孩子，看起来呀，挺稳重的，没想到跟风儿一样，也是个丢三落四的性子。剑桥雨露，踏破这一刻的生死，绝尘而去。